آیا حضرت موسا علیہ السلاۃ والسلام کے دور کا پھر میں یہ حضرت موسا علیہ السلاۃ کے دور میں بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا بہت غریب مفلس یہاں تک کہ ایک وقت کی روٹی کا بھی انتظام نہیں ہوتا تھا فاقے گزرتے تھے ایک مرتبہ چلا جا رہا تھا تو راستے میں حضرت موسا علیہ السلاۃ والسلام مل گئے اب انہیں دیکھا یہ تو پیغمبر ہیں اللہ کے کلیم ہیں اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں تو اس نے درخواست کی کہ آپ اللہ کے یہاں جا رہے ہیں ہم کلام ہونے تو میری ایک فریاد اللہ کے دربار میں رکھ دیں وہ یہ کہ اللہ نے میری تقدیر میں جتنا رزق لکھ رکھا ہے وہ سارا اکٹھا ہی دے دے مجھے اچھا اس لیے کہ میں تو روز فاقے سے گزرتا ہوں کبھی روٹی ملتی کبھی نہیں تو ایک دفعہ اکٹھا مجھے مل جائے تو بس جی بھر کے کھا لوں بس وہ ایک ایک تمنا پوری ہو جائے پھر آگے جیسے زندگی گزرے یہ آپ کروا دیجیے تو حضرت مسا صلاۃ السلام اللہ کے سے ہم کلام ہوئے تو یہ فریاد اس کی رکھی تو اللہ تبارک و تعالی نے قبول فرما لی اور چند بکریاں اور کچھ گندم کی بوریاں اناج یہ اس کے حوالے کر دیا گیا کہ یہ تمہارے مقدر رزق ہے یہ تمہارے سپورت اچھا اس کے بعد بات آئی گئی ہو گئی حضرت موسا علیہ السلاۃ والسلام کو ایک سال کے بعد یاد آیا کہ یار وہ ایک آدمی نے یہ کیا تھا اور اس کو یہ رزق مقدر مل گیا تھا تو اس کے بعد پتہ نہیں کیا ہوا جی جب وہ کھا چکا ہوگا تو پھر کیا ہو رہا ہوگا تو حضرت موسا کو تجسس ہوا آپ اسی جھونپڑے کی طرف گئے جہاں جس جھونپڑے کے پاس وہ ملا تھا تو وہاں جب گئے تو وہاں تو ایک بڑا عظیم شان محل ہے اچھا کوئی جھونپڑا نہیں ہے بڑے حیران محل کا دروازہ بڑا دروازہ اندر دیکھا مہمان ہے دسترخوان لگے ہوئے ہیں لوگ کھا رہے ہیں پی رہے ہیں آگے بڑھ کے دیکھا تو مین شاہی تخت پہ وہی شخص بیٹھا اچھا وہ جناب شاہی لباس پہنا ہوا ہے اور مہمان اس کے دوست صاحب آپ کھا پی رہے ہیں یہ بڑے حیران ہو کہ یا اللہ یہ وہی آدمی ہے اس کو مقدر عزت تو چند بوریاں اور چند بکریاں تھی جی یہ کیا ہو رہا ہے فور اللہ سے ہم کلام ہے رب الجلال یہ کیا ماجرا ہے اس کا مقدر رزق تو مل گیا تھا اور یہ آدمی آج تو یہ شاہی خزانے لے کے بیٹھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ اصل میں اس نے میرے ساتھ تجارت کی تھی اچھا اور تجارت میں اس کو نفع ہوا واہ تو عظم مسا صلاحت اسلام نے کیا رب الجلال کون سی تجارت کا تجارت اصل میں اس نے یہ کی تھی کہ اگر یہ خود اپنے ذات پہ خرچ کرتا تو اس کا اتنا ہی تھا جتنا میں نے دیا تھا جی وہ ختم ہو جاتا Okay. لیکن اس نے میرے ساتھ تجارت یہ کی اس نے غریبوں کو بھی کھلانا شروع کر دیا مہمانوں کو کھلانا شروع کر دیا دوستوں کی دعوتیں شروع کر دی اچھا. تو نتیجہ کیا ہوا میری سنت یہ ہے کہ جب میرے لیے جب ایک روپیہ خرچ کرتا ہے تو میں اس کو دس گنا دیتا ہوں زیادہ اس کے اس کے اندر میں جو ملٹی پلائی ہوتا جا رہا ہے یہ سارا رزق یہاں تک کہ آج اس کے بعد محلات ہیں اور سونے چاندی کی تجوریاں ہیں واہ. کہ وہ تھوڑا جو ملٹی پلائی ہوا واہ. یہ ہے زکات کی برکت زکات اور صدقات کی برکت اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی برکات دیکھیے کہ انسان اپنی ذات پہ خرچ کرے تو اتنا ہی ہوگا لیکن جب اس نے دوسروں کو دینا شروع کر دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کیسے ملٹی پلے کرتے ہوئے آگے بڑھاتے رہتے ہیں بلکہ میں تو کہا کرتا ہوں یہ بالکل بالکل کامن سینس ہے کہ ایک دانا اگر ہے گندم کا اگر آپ اس کو چبا کے کھا لیں تو ختم ہو گیا اسی دانے کو زمین میں آپ دفنا دیں تو وہ سو دانے اگا دیتا ہے ایسی بات صحیح ہے بالکل ٹھیک ہے نا بالکل تو زمین کے اندر اللہ نے وہ زرخیزی رکھی ہے کہ ایک بیج آپ بو دیں تو وہ سو بیج بوتا ہے آگے پورا تناور درخت بن کے سینکڑوں آم اس پہ لگتے ہیں جی لیکن اگر ایک آم آپ نے کھا لیا تو ختم ہو گیا بالکل بالکل اسی طریقے سے اللہ کے راستے میں جب دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ سات سو گنا تک جب بڑھاتے ہیں تو یہی ہوتا ہے یہ اصل میں وہ راز ہے کہ اللہ جو ہم سے جو کہتا ہے کہ میرے راستے میں خرچ کرو اللہ اصل میں ہمارے مقدر رزق کو بڑھانے کا ایک ضابطہ ہمیں بتانا چاہتا ہے اس کے نتیجے میں وہ مال بڑھتا ہے بعض نالائق لوگ یہ کہتے ہیں جی ہم اپنے خون پسینے کی کمائی غریبوں کو کیوں کھلا دیں بھائی ہم کھائیں گے ہمارے بچے کھائیں گے بھائی بس پھر وہ ان کا صورتحال وہی ہے کہ وہ چند بوریاں چند بکریوں پر یہ رہ جائیں گے وہ آگے نہیں بڑھیں گے تیارت نہیں ہوگی